Karibu katika MCL matukio inayokukusanyia muhtasari wa habari kubwa zilizojiri ndani na nje ya nchi kwa siku ya leo ya Alhamisi ya Machi 15/2018. Kukuletea habari hizi mimi ni Aurea Simtoe. Serikali imesema haitakubali kuruhusu watu wachache kuitoa serikali katika mstari wa maendeleo kwa kuibua ajenda zisizo na msingi likiwa msuala la maandamano. Kauli hiyo imetolewa leo na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Muhandisi Hamadi Masauni wakati akipokea vituo sita vya polisi vinavyohamishika kutoka kampuni ya vinyoji baridi ya Coca-Cola hafla iliyofanyika katika kituo cha polisi cha Oyster Bay. Kuna watu wa mpingine wa kudenchi kwa bahati mbaya sana wengine wanaweza kwa kudenchi. Na wengine wanaweza kwa kudenchi. Ambao Jumadumu wa mfanikiwa haya. Wanataka sasa wadutoe ya nikajenda katika mstari ya ujonyoka kukuibuwe kwa jenda ya kipuhuzi ya kitoto na kisibuko ya msini. Mina sema ya fashiru wa wana. Kamwe serikali kutuweza wa mbamu wa nani nchi na kumbu kake yote Hatuna ruhusu mtu yote atoe katika msari ama ajena msingi ya maendeleo ya nchi. Nchini kuna madilika za tulizuwe na mbuka maa ya ukwe wa laya. Kuna kuna laya na shangaa wana matreni ya umeni ya napita. Leo ndani ya Tanzania. Wa Tanzania waache bidana waache kutumia fusa za ilimu. Zilizoko. Fusa za jira kupitima mwana mbewa na yenguza mwana ya siku. Keti keti wakanda mwana. Sasa kwa mpuzo wa inuatatu, mina sisitiza tu. Yetu liimesha sema sana hiyo. Lakina ni sisitiza tu. Na yaribu wa honi. Raisi Joni Magufuli ya misema uanzishwaji wa viwanda katika kila mkoa utasaidia kuondoa kero zilizo kuwa zikilalamikiwa na wakulima wa tumbaku hasa wa mkoa wa Tabora. Akizungumza leo katika uzinduzi wa kiwanda cha sigara cha Philip Morris njini Morogoro, Raisi Magufuli ameotaka wa Tanzania kubadilika kwa kuwekeza katika viwanda kwa mba suwala la viwanda linawezekana na enzi za Morogoro ya viwanda itawezekana. Katika hali isiyo kuwa ya kawaida wananchi wa kijiji cha Puma wilaya ya Ikungi mkoa ni Singida wameandamana hadi kituo cha polisi cha Puma kuipeleka maiti ya mwanamke wa kijiji hicho Estandahani anaedaiwa kuuawa kwa kuchomwa na bisibisi kifuani. Wananchi hao wameandamana baada ya askari wa kituo hicho PC Lucas kugoma kumkamata mtuhumiwa anaedaiwa kusababisha mauaji hayo Wilfred Mghanga bila kupatiwa shilingi elfu kumi ya usafiri. Watachafua taswira ya serikali, hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Sasa, OCD, la kwanza uyu kijana ambaya amesemwa semwa sana, uchukue wende nae kwa lepo. Akizungumza na MCL Digital amesema kibaya zaidi wana kijiji hao walipotumia mgambo kumkamata mtuhumiwa huyo na kumfikisha polisi aliachiwa huru baadaye kinyume cha sheria. Kwamba hizi tuuma hizi zinajidhihirisha kupitia tukio hili. Kweli kabisa. Kama mtu ambaye amemchoma mtu bismisi na ushahidi upo Nae mwenyewe yule bwana simkumbuki sijaambiwa hata jina lake mtuhumiwa akakiri kwamba ni kweli nilimchoma sio lakini huyo mtu hakulala hata polisi akatolewa mtendaji hajatoa barua ya dhamana wala mwenyekiti alitokaje na katika michezo na burudani mabingwa mara 18 wa ligi kuu bara Simba wamewasili salama jijini Cairo Misri na kuondoka mara moja kuiwai Almasli mjini Port Said. Simba iliwasili Cairo saa usiku kwa muda hapa Tanzania ni saa tisa na kukamilisha taratibu za kuondoka uwanja wa ndege Cairo saa nusu usiku.
Hata hivyo mabosi wa Simba wakiongozwa na Kaim Rais Salim Trey again walihakikisha msafara unaondoka Cairo muda huo huo ili kuiwahi Port Said yalipo makao makuu ya Al Masli umbali wa kilomita 213. Na hapo ndiyo tunatia nanga katika MCL matukio leo ili kupata habari hizi kwa kina tafadhali usiache kununua magazeti ya Mwananchi The Citizen na Mwanasport hapo kesho. Pia kumbuka kuwa tovuti na mitandao ya kijamii ya magazeti hayo itaendelea kukupatia habari kemkem kem kila zinapojiri. Ndani na nje ya nchi. Hadi wakati mwingine, alamsiki.